chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 3 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đón Tết Giáp Thìn 2024. Lâm Đồng cải thiện rõ rệt về chỉ số thương mại điện tử. Cần sớm nâng cấp sửa chữa quốc lộ 27 phục vụ việc lưu thông đi lại. Bảo Lâm tháo gỡ vướng mắt triển khai công trình trọng điểm. Cần có cơ chế giám sát dạy thêm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành văn bản về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024 nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới và vui xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11. Theo đó, Ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm gồm chủ động tích cực thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai dịch bệnh, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm vân vân đảm bảo mọi nhà mọi người đều được vui xuân đón Tết, đồng thời tổ chức tốt việc thăm hỏi chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, đảm bảo các hoạt động lễ hội vui xuân thiết thực, an toàn tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, bình ổn giá, đảm bảo cân đối hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhân dân đón Tết, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là động lực thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Sau gần 2 năm triển khai, tỉnh Lâm Đồng đã tận dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Được biết, đến nay chương trình này đã được bố trí 602 tỷ đồng để triển khai 10 dự án, gồm 14 tiểu dự án và 36 nội dung thành phần hạ tầng thiết yếu. Theo đó, các địa phương đã hỗ trợ nhà ở cho 146 hộ, bố trí vốn, thực hiện 7 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư. Bên cạnh đó, đến nay, tỉnh đã triển khai thi công 16 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu. Các nội dung của chương trình còn giúp người dân phát triển kinh tế, thông qua hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau gần 2 năm thực hiện, chương trình bước đầu đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc ổn định và phát triển toàn diện đời sống kinh tế xã hội người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số của tỉnh đã giảm trên 2% theo tiêu chí đa chiều, hộ cận nghèo giảm từ 3 đến 5%. Thu nhập bình quân của người đồng bào dân tộc thiểu số cuối năm 2023 ước đạt 44,9 triệu đồng một năm. 73 trên 77 xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong tháng cao điểm vì người nghèo, từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2023, toàn tỉnh đã vận động được hơn 8 tỷ đồng để hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, thực hiện công tác an sinh xã hội. Trong đó, Quỹ vì người nghèo tỉnh Lâm Đồng đã vận động và tiếp nhận hơn 1,4 tỷ đồng. Quỹ vì người nghèo các huyện, thành phố vận động tiếp nhận gần 6,6 tỷ đồng. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, tuy nhiên, một số địa phương vẫn thực hiện vận động nguồn quỹ vì người nghèo đã kết quả cao hơn so với năm trước điển hình như các huyện Cát Tiên, Đà Tẻ, Đạo Oai và Bảo Lâm. Từ nguồn kinh phí này, tỉnh Lâm Đồng sẽ sử dụng vào các hoạt động an sinh xã hội như giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tặng học bổng cho học sinh nghèo, vân vân. Từ đó giúp người nghèo có thêm điều kiện khắc phục khó khăn, vươn lên làm ăn xây dựng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tỉnh Lâm Đồng được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện đạt hiệu quả cao trong cả nước về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Không chỉ giúp người dân biết bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, mà còn đóng góp rất quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Ký nhận của nhóm phóng viên thời sự. Thôn Đại Nha, xã Quốc Oai, huyện Đà Tẻ là nơi cư ngụ lâu đời của bà con người châu Mạ. Dù đã có
mê tín dị đoan. Để thay đổi thực trạng này, từ năm 2012, Hội Phụ nữ các cấp tại địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật tới người dân. Sự tích cực chủ động của các hội viên phụ nữ cùng sự phối kết hợp của các ban ngành chức năng nên người dân ở thôn Đại Nha đã từng bước thay đổi được cách nghĩ cách làm. Và từ năm 2018 tới nay, ở thôn Đại Nha không còn tình trạng thách cưới quá cao như trước. Vấn nạn tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống cũng giảm hẳn. Ngày xưa thì bà con dân tộc là thách cưới hơi nặng nề. Và từ khi tuyên truyền thì bà con nói chung là cũng giảm bớt. Chị em cũng hiểu phần nào đó. Thì kinh tế tạo điều kiện cho hai gia đình có con yêu thương nhau nó đỡ. Hầu như là trong này người ta bỏ được cái, cái tập tục mà thách cưới như cái là nặng ấy. Đối với những cái hộ mà các cái thanh niên mà có thể là kinh tế còn hạn chế thì họ đã bỏ được và nhưng mà vẫn giữ được cái phong tục tập quán của của dân tộc của họ. Tại xã Tân Thành huyện Đức Trọng, chị em phụ nữ ở địa phương cũng đã sáng lập và tham gia vào câu lạc bộ gia đình không có người vi phạm pháp luật. Ngoài trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong việc nuôi dạy, giáo dục con cái, tránh xa các tệ nạn xã hội, các thành viên trong câu lạc bộ còn tích cực phối hợp với các cơ quan tổ chức tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhiều đối tượng người dân, tham gia hòa giải hàng trăm vụ việc mâu thuẫn gia đình, làng xóm. Qua đó, góp phần vào sự ổn định an ninh trật tự tại cơ sở, mang lại cuộc sống bình yên, tốt đẹp cho mỗi người dân. À, ngoài cái sinh hoạt thường kỳ thì cũng có thường xuyên là hội cấp trên xuống sinh hoạt cùng với chị em phụ nữ và phổ biến tuyên truyền về chính sách pháp luật của nhà nước. À, đường lối chính sách pháp luật thì thực hiện tốt, à, đường lối chủ trương của đảng và nhà nước. Và ngoài đó thì ra thì còn thực hiện cái chương trình à, không sinh con ba cộng và thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình và tuyên truyền phòng chống cái bạo lực gia đình trong thôn không có trường hợp xảy ra bạo lực gia đình cái mô hình của cái thôn hoạt động rất tốt đem lại cái hiệu quả cao cái vi phạm pháp luật này nó được giảm xuống các tai tệ nạn được giảm à, từ đó thì như vậy là cái hội phụ nữ là hoạt động là khá tích cực thì như vậy là chị em hội phụ nữ xã chủ tịch phó chủ tịch thì tổ chức là tuyên truyền các cái câu lạc bộ về cái câu lạc bộ là không vi phạm pháp luật này thì thực hiện là khá tốt. Tại huyện Đam Rông, nơi sinh sống của đông đảo bà con đồng bào dân tộc thiểu số bản địa Cờ Ho, những năm gần đây, hội phụ nữ các cấp cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tới các tầng lớp nhân dân. Trong đó đặc biệt nhất là các luật quản lý bảo vệ rừng, luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới. Qua đó giúp các gia đình mà nhất là chị em phụ nữ biết cách phòng tránh và bảo vệ quyền lợi của mình trong cuộc sống. Hội đã thay đổi các phương hướng, các phương thức tuyên truyền à, bằng các buổi sinh hoạt, rồi các buổi tọa đàm để cho cán bộ, hội viên, phụ nữ à, và nhân dân nắm được các luật chính, à, của à, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước đến để triển khai thực hiện trong thời gian qua. thì à, Đối với trong vùng đồng bào dân tộc thì à, tình trạng bạo lực gia đình cũng như là tạo hôn đã có chiều biến thiên giảm. Đặc biệt, đối với vùng, đặc biệt là đối với vùng dân tộc Mông thì à, trong quá trình triển khai thì À, cái sự tặng cái tạo hôn đã hầu như không còn xảy ra trên địa bàn huyện. Không chỉ ở các huyện Đam Rông, Đà Tẻ, Đức Trọng, nhiều năm qua, chị em phụ nữ tại các địa phương khác trên toàn tỉnh cũng đã chủ động tích cực tham gia ngày một nhiều hơn vào nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý thông qua các mô hình như câu lạc bộ phòng chống tảo hôn, câu lạc bộ không có người vi phạm pháp luật, câu lạc bộ nuôi con khỏe, dạy con ngoan đã góp phần làm giảm các loại tệ nạn xã hội, giúp tình hình an ninh trật tự ở cơ sở ngày một tốt hơn, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho mỗi gia đình. Để triển khai các công trình trọng điểm được thuận lợi, thì việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của cấp ủy chính quyền và các ngành đoàn thể rất quan trọng. Là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực kinh tế sản xuất, nhờ chú trọng đầu tư ứng dụng mạnh mẽ lĩnh vực công nghệ thông tin. Vì vậy, chỉ số thương mại điện tử của tỉnh Lâm Đồng năm 2023 được cải thiện rõ rệt, đồng thời tiếp tục dẫn đầu 5 tỉnh Tây Nguyên trên bảng xếp hạng. Theo xếp hạng của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, hiện Lâm Đồng xếp thứ 13 trên 58 tỉnh thành về chỉ số phát triển thương mại điện tử tăng 7 bậc so với năm 2022. Theo đó, một số chỉ số thành phần như chỉ số giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp tăng 10,94 điểm, tăng 11 bậc. Chỉ số về nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin có sự tăng điểm nhẹ. Riêng chỉ số giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng giảm. Tuy nhiên, với kết quả này, Lâm Đồng vẫn thuộc nhóm phát triển thương mại điện tử ở mức trung bình của cả nước. Đồng thời, Lâm Đồng tiếp tục đứng đầu 5 tỉnh Tây Nguyên trên bảng xếp hạng chỉ số thương mại điện tử. Điều này sẽ cho tỉnh tiếp tục.
tạo đột phá mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả tiềm năng giá trị của lĩnh vực thương mại điện tử, tạo ra những giá trị mới trong xu thế hội nhập và phát triển. Lúa là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Cát Tiên. Để phục vụ sản xuất lúa thương phẩm trên địa bàn, một số nông dân đã đầu tư diện tích sản xuất lúa giống chất lượng tốt và đã mang lại nguồn thu nhập cao cho các nông hộ. Với vị trí địa lý nằm dọc sông Đồng Nai, có hệ thống thủy lợi đường giao thông nội đồng hoàn chỉnh, huyện Cát Tiên thuận lợi phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, trong đó có diện tích lúa tập trung với hơn 9.000 hecta Để đáp ứng nhu cầu sản xuất canh tác lúa trên địa bàn, nông dân Cát Tiên đầu tư hơn 580 hecta chuyên sản xuất lúa giống chất lượng cao, đạt sản lượng hơn 3.100 tấn mỗi năm. Sản lượng lúa giống này được liên kết với các công ty để tiêu thụ và đạt giá bán cao hơn khoảng 20% so với lúa thực phẩm. Được biết, huyện Cát Tiên cũng đầu tư phát triển hơn 7.600 hecta lúa chất lượng cao, hơn 1.000 hecta lúa sản xuất Việt Gáp và 250 hecta lúa hữu cơ. Với diện tích lúa đạt các tiêu chuẩn chứng nhận là cơ sở để địa phương đẩy mạnh sản xuất lúa theo hướng hàng hóa, tạo nguồn nông sản chất lượng cao phục vụ cho nhãn hiệu lúa gạo Cát Tiên. Huyện Đơn Dương vừa có quyết định công nhận 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023. Trong đó có 4 sản phẩm nông sản, sấy dẻo, sấy truyền thống của công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Đà Nhiêm, thị trấn Tờ Răng, bao gồm chuối La Ba, mứt dâu tầm, hồng ăn trái Đà Lạt và dứa Cà Giang. 3 sản phẩm nước uống đóng chai, đóng bình của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hải Đăng An, xã Lạc Lâm và 3 sản phẩm còn lại là máy sấy năng lượng mặt trời kèm nhiệt sinh khối của cơ sở Phương Nam, thị trấn Tờ Răng máy xuyên tâm tự động của công ty trách nhiệm hữu hạn Võ Bình, xã Tu Tra, sản phẩm trao Đại Bình Dương của công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Đại Bình Dương, xã Lạc Xuân. Đây là những sản phẩm hội đủ các tiêu chí về sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, được người tiêu dùng sử dụng hiệu quả. Được biết, trong 3 năm trở lại đây, huyện Đăng Dương đã công nhận được trên 40 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Chuyển sang những thông tin khác, dù được ngành chức năng thường xuyên duy tu sửa chữa, bảo dưỡng, tuy nhiên quốc lộ 27 hiện đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người dân và phương tiện khi tham gia giao thông. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh, trong 3 năm, giai đoạn 2021-2023, Cục Đường bộ Việt Nam đã cân đối bố trí nguồn kinh phí gần 130 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương cho thực hiện công tác quản lý bảo trì đường bộ tuyến quốc lộ 27. Song hiện nay, tuyến đường này, nhiều đoạn đã bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường đã bị rạn nứt chân chim, ổ gà cục bộ, rào hộ lan cũ hư hỏng. Một số vị trí ta lùi âm, ta lùi dương có nguy cơ sạt lỡ trong mùa mưa bão, gây mất an toàn giao thông. Trước đó, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh cùng ngành chức năng địa phương đã có nhiều lần kiến nghị phản ánh, đề xuất các bộ ngành trung ương cần sớm đầu tư nâng cấp quốc lộ 27. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai, thực hiện do vướng mắc về thủ tục và cơ chế. Được biết, tuyến quốc lộ 27 là tuyến đường nối liền các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Ninh Thuận, là tuyến thông thương giữa các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng. Quốc lộ 27 đi qua tỉnh Lâm Đồng có điểm đầu tại ranh giới giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng, điểm cuối tại ranh giới giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận. Quá trình triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng ở Bảo Lâm, điểm nghẽn lớn nhất đó là vướng mắc về mặt bằng. Cá biệt có những công trình trọng điểm phải mất trên 10 năm mới triển khai được. Vì vậy, việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân của cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể rất quan trọng, qua đó hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con, kịp thời giải quyết và tháo gỡ vướng mắt để bà con đồng thuận cùng với nhà nước, hiến đất, ban giao mặt bằng để triển khai công trình. Vòng xoay ngã năm thị trấn Lộc Thắng, công trình trọng điểm của Hiền Bảo Lâm. Dù có chủ trương đầu tư hơn 10 năm nay, nhưng trong tháng 9 năm nay mới được triển khai. Nguyên nhân do vướng mặt bằng bởi người dân không chịu hiến đất. Vì vậy, công trình này cứ kéo dài trong suốt nhiều năm. Nay công trình được thực hiện, nhưng người dân và chính quyền cũng đúc rút ra được bài học quý về công tác tuyên truyền vận động. 90% là người dân là hiến đất. Người dân người, dân người ta đồng tình với là chính quyền. Người ta cũng chẳng có phản đối, người ta cũng chẳng có làm khó khăn gì cho chính quyền đâu. Chính quyền mới gần đây thì giải phóng mặt bằng thì mới thời gian ngắn thôi là cũng đạt được 50% rồi. Không có mặt bằng, chậm tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, v.v. Đây là những khó khăn chính chủ đầu tư gặp phải trong xây dựng cơ bản. Ngoài công trình hạ tầng khác, đối với các công trình trọng điểm, khi tiến hành triển khai vướng mặt bằng là trở ngại lớn nhất. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Bảo Lâm thừa nhận, vấn đề này không thể mình đơn vị làm được mà cần cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hội hợp với các cái 
chính quyền à, thị trấn Nông Thắng à, tập trung vào các cái việc mà giải phóng mặt bằng để thực hiện hoàn thành sớm giám sát à, giám sát chất lượng công trình à, để đảm bảo về chất lượng à, sau khi đưa vào sử dụng. Huyện Bảo Lâm đang tập trung triển khai 6 công trình trọng điểm. Ngoài nhà thiếu nhi huyện đang triển khai, các công trình còn lại chủ yếu là đầu tư hạ tầng giao thông. Do đó, giải phóng mặt bằng vẫn là vấn đề ưu tiên. Tuy nhiên, theo chính quyền huyện Bảo Lâm cũng không phải dễ, bởi mặt bằng đất đai liên quan đến tài sản quyền lợi của bà con. Vì vậy, ngoài thực hiện đền bù hợp lý, địa phương cũng phát huy bài học kinh nghiệm về phát huy dân chủ, gần dân, sát dân, tuyên truyền vận động để bà con hiểu rõ ý nghĩa công trình nhà nước triển khai. Tuyên truyền vận động nhân dân để hiểu được cái cái, cái tầm quan trọng và cái, cái cái giá trị kinh tế mà cái cái, cái công trình này mang lại. thì sau khi tuyên truyền vận động nhân dân và dân hiệu đồng thuận chính quyền, thì đa số đại đa số là nhân dân tại khu vực mà làm dự án phòng xanh ở đó, thì nhân dân đều đồng tình ủng hộ. thực sự khi nhân dân đồng tình hiến đất rồi hiến vật kiến trúc cây trồng và nhà nước thì đầu tư vào hạ tầng thì nhân nhân dân đồng tình nói chung là tất cả các công việc kể cả cái việc mà mà xây dựng công trình trọng điểm phòng xe năm đến nay thuận lợi cho cái lòng dân à, đồng thuận với chính quyền gặp gỡ đối thoại trực tiếp với nhân dân khi đó vai trò của cấp ủy chính quyền sẽ rõ việc rõ người đồng thời tạo sự thống nhất của ý đảng lòng dân để nhân dân đồng thuận với nhà nước cùng xây dựng huyện bảo lâm phát triển Hôm qua, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu về luật phòng chống tác hại của thuốc lá cho học sinh trên địa bàn năm 2023. Hội thi thu hút 10 đội thi đại diện cho học sinh của Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh tham gia. Các đội thi trải qua phần thi giới thiệu và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, chế tài xử phạt và công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong các nhà trường. Theo đại diện ngành y tế tỉnh, khói thuốc lá có trên 7.000 loại hóa chất độc hại, trong đó có nhiều chất là nguyên nhân chính gây ra một số căn bệnh ung thư nguy hiểm. Hiện tỷ lệ hút thuốc lá còn khá phổ biến, trong đó có giới trẻ. Vì vậy, thông qua hội thi nhằm cung cấp cho các em học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phòng chống tác hại của thuốc lá, nâng cao hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và xã hội, kịp thời tuyên truyền sâu rộng tác hại của thuốc lá trong các nhà trường, thu hút sự quan tâm của các cấp các ngành trong việc chung tay tuyên truyền luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đồng thời góp phần giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá. Nội dung chính trong phần tiền trong nước, nhiều địa phương đã mạnh tay yêu cầu các trường, giáo viên không tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy liên kết với trung tâm bên ngoài dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, việc dạy thêm vẫn diễn ra phổ biến khắp nơi. Ngân hàng nhà nước cần điều hành tín dụng linh hoạt hơn, các nhà băng chủ động giải ngân khi doanh nghiệp có nhu cầu. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đối với ngành ngân hàng. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 23 tháng 11, dư nợ tín dụng tăng gần 8,4% so với cuối năm 2022. Mức này chỉ bằng gần 60% so với kế hoạch cả năm nay, là 14,5%. Như vậy, dư địa tăng tín dụng tháng cuối năm còn 6,2%, tương đương 735.000 tỷ đồng. Hơn một tháng còn lại của năm 2023, lãnh đạo chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước đưa ra giải pháp điều hành, cấp tín dụng cho nền kinh tế, trong đó hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, các ngân hàng thương mại chủ động giải ngân vốn khi doanh nghiệp người dân có nhu cầu và đảm bảo điều kiện. Bốn ngân hàng thương mại nhà nước và một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân vừa giảm thêm lãi suất huy động. Hiện lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đã về mức thấp nhất lịch sử là 4,8% một năm. Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Việt Công Băng vừa cập nhật bản lãi suất mới nhất. Theo đó, ngân hàng này tiếp tục giảm thêm 0,2% lãi suất huy động tại hầu hết các kỳ hạn. Trong khi đó, cũng các kỳ hạn này thì ở ba ngân hàng, Ngân hàng Công thương Việt Nam Việt Tiên Băng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Adibank tương ứng là 3%, 3,3% và 4,3% một năm, giảm từ 0,2% đến 0,25% so với trước. Lãi suất tại một số ngân hàng thương mại tư nhân cũng giảm từ 0,1% đến 0,4% một năm với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. 
đồng bằng sông Cửu Long với thế mạnh là sản xuất nông nghiệp đã trở thành cái nôi nâng đỡ khởi nghiệp cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở đây. Như vậy, không ít sản vật quê hương đã vươn mình ra biển lớn, mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương. Trong số đó phải kể đến các loại nông sản độc đáo ở tỉnh Trà Vinh nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Canada đã ngày càng hoàn thiện chuỗi giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Các sản phẩm chính được chế biến từ sơ dừa của công ty này trước đây chỉ xuất khẩu thông qua các công ty khác. Như từ năm 2015, doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu trực tiếp với nhiều đối tác tiềm năng nhờ dự án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa do chính phủ Canada tài trợ thông qua chương trình xúc tiến thương mại. Nhờ dự án Canada được gọi tắt là SME Trà Vinh hỗ trợ cho em đi xuất tiến Canada Hàn Quốc. Thì từ đó em mới có được thêm những cái hợp đồng xuất khẩu trực tiếp sang Hàn Quốc. Về em mới mạnh dạng lên là đầu tư nhà xưởng, là sau đó được dự án Canada hỗ trợ một lần nữa là máy móc công nghệ mới. Việc xuất khẩu hàng hóa trực tiếp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các địa phương có tới 30% là người dân tộc, người Khmer như Trà Vinh là sự thay đổi rất lớn trong tư duy khởi nghiệp, tư duy sáng tạo của các chủ doanh nghiệp. Ở Đêm và Sứ quán Canada giống như là chấp cánh cho Sóc Pham cho những ngày đầu tiên bắt đầu hoạt động. Ờ, và qua 4 năm á, thì sốc pha mỗi năm đều tăng trưởng là 200%. Mặc dù mình gặp rất là nhiều thách thức nhưng mà một hàng năm là tăng trưởng 200% là thứ nhất. Thứ hai hiện tại là sốc pha đã xuất khẩu chính ngạch mật hoa dừa đi thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hà Lan và Đức. Và cái thứ ba là đối với thị trường trong nước thì sốc pha đã có mặt hơn 30 tỉnh thành. Dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Trà Vinh có tổng vốn đầu tư hơn 12 triệu đô la Canada đã giúp địa phương tăng hơn gấp đôi số lượng doanh nghiệp sau 9 năm triển khai. Quan trọng hơn, đòn bẩy này đã giúp các doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện chuỗi giá trị, tăng sức cạnh tranh, tăng hiệu quả sản xuất, làm tiền đề thúc đẩy khởi nghiệp ở địa phương. Sự lớn mạnh của các doanh nghiệp ở Trà Vinh không chỉ phục vụ lợi ích của Trà Vinh mà còn đem lại lợi ích cho Canada nữa. Chúng tôi rất hài lòng khi được thưởng thức trái cây hay thủy sản, tôm cá ở Trà Vinh. Dự án thúc đẩy sự đảm bảo chất lượng, an toàn cho các sản phẩm của Việt Nam khi xuất khẩu. Người Canada cũng được hưởng lợi khi tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao này. Trong 22 năm qua, thì giữa mối quan hệ hợp tác giữa Trà Vinh và Canada là có nhiều cái thành tựu hết sức là quan trọng. Giúp cho Trà Vinh không những là về nguồn lực, mà về tài chính mà nó là nó tạo một cái động lực là uh, cái định hướng uh, mở ra cho trà vinh là nhiều cái cơ hội cũng như là uh, về cái uh, ứng dụng khoa học công nghệ dân dân rất là tốt kể cả các cái hạ tầng kể cả cái phát triển cái chuỗi giá trị của phát triển cái chuỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh trà vinh trong thời gian qua là một cách rất là có hiệu quả tự tin vươn ra biển lớn những sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản của Trà Vinh là minh chứng cho giá trị của sản xuất nông nghiệp tại địa phương nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung, nếu có đòn bẩy hiệu quả và bài bản. Điều này càng cho thấy ý nghĩa từ sự đầu tư của quốc tế, có phần mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long. Trước sự biến động của thời gian, hoàn cảnh sống, ảnh hưởng của quá trình hội nhập khiến cho văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng bị mai một. Để gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa của người Thái, ông Vì Văn Phịnh, người có uy tín ở bản Án, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La đã khôi phục nhiều nét văn hóa truyền thống, tiếp lửa, trao truyền niềm tự hào và đam mê văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Ông cũng tích cực vận động nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng bản làng ấm no, hạnh phúc, văn minh. Nghề dệt vải thổ cầm là một trong những nét văn hóa có từ lâu đời của dân tộc Thái. Tuy nhiên đến nay không còn nhiều cô gái Thái mặn mà với nghề này. Dưới sự vận động của ông Vì Văn Phịnh, một hợp tác xã dệt thổ cầm ở Bàn Áng đã được thành lập gồm 11 thành viên. Tổ hợp tác của bàn đến nay hoạt động hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên và thường xuyên đón khách du lịch đến trải nghiệm. Thế thì ông ấy thường xuyên quán xuyến để quan tâm từng nhà một rồi giúp đỡ tạo điều kiện ví dụ như cái à, sáng trá ví dụ sáng trá là cái cái truyền thống lớn nhất của chúng tôi đều có là do ông Phịnh là người có uy tín của bàn áng ông Phịnh còn có công đầu trong việc gìn giữ và phát huy giá trị lễ hội hết trá di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lễ hội đã có từ lâu đời nhưng một thời gian dài không được duy trì phải đến năm 2005 mới được phục dựng trở lại ông Phịnh trực tiếp tham gia 
và trở thành linh hồn trong lễ hội độc đáo này, giới thiệu tới du khách gần xa nét đẹp văn hóa của đồng bào Thái Trắng ở Mộc Châu. Người có uy tín thì dân bản rất là tin tưởng và à, nghe lời ông tuyên truyền. Nhất là lễ hội hết trá không có ông Phịnh là không không thể nào làm được. Cho nên là vai trò quan trọng của ông Phịnh rất là lớn. Bản áng xã Đông Sang có trên 130 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Trong đó có trên 30 hộ đang trực tiếp tham gia làm du lịch. Nhờ vẫn lưu giữ được nét văn hóa truyền thống độc đáo nên đã thu hút rất đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đời sống vật chất tinh thần của người dân trong bản cũng không ngừng được nâng cao. Đó cũng chính là niềm vui, động lực cho ông Vì Văn Phịnh tiếp tục phát huy uy tín của mình trong bản. Người có uy tín thì mình làm được cái gì mình tuyên truyền cái đấy. Thì ví dụ như là mình làm được hôm chi tây, đám cưới, đám xin thì mình phải cưới theo nếp sống mấy. Đấy thì cũng tiết kiệm thời gian, cũng là tiết kiệm, cái không không đưa những cái hủ tục là các hồ xưa vào. Bác đây là một cái người đi đầu trong mọi vấn đề, đặc biệt là tuyên truyền vận động bà con nhân dân, đặc biệt là vận động con cái trong gia đình để thực hiện cái việc mà phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển về du lịch, về homestay. Với uy tín của mình, ông Vì Văn Phịnh đã góp phần giúp nhân dân bản áo khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển du lịch, nâng cao đời sống. Những việc làm tận tâm ấy, ông Phịnh không chỉ xứng đáng với niềm tin của cộng đồng dân cư, mà còn góp phần cùng các cấp, các ngành xây dựng những bản làng văn minh, giàu đẹp. Quy định về cấm dạy thêm không phải không có, và thậm chí nhiều địa phương đã mạnh tay yêu cầu các trường giáo viên không tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy liên kết với trung tâm bên ngoài dưới mọi hình thức. Song trên thực tế thì việc dạy thêm vẫn diễn ra phổ biến khắp nơi bởi có cung, ác có cầu và ngược lại. Hai con nhà chị Minh Hằng đều đi học thêm, nhất là cô con gái đang học tiểu học. Năm học này, việc học thêm ở bên ngoài được gia đình đầu tư hơn vì chương trình lớp 4 có nhiều kiến thức mới cần nắm chắc. Con gái chị có ý định thi vào trường trung học cơ sở chất lượng cao trong vài năm tới. Toán văn anh thì cũng phải 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 học thêm vì để mà, mà mà đạt được một cái mục tiêu gì đó mà không học thì cũng chỉ có học không ở trường thì không đủ. Học để vượt qua các kỳ thi là lý do chung của nhiều gia đình khi cho con đi học thêm. Chả muốn ông muốn con học nhiều nhưng mà đưa ra xu nó thế thôi mà không theo thì không học thêm thì cũng theo theo được lớp giáo trình của, của lớp không theo giáo trình của thi cử của các của cấp ba mà cấp ba giờ thì thi khó hơn là học có cầu ắt có cung nên các trung tâm luyện thi ngoài trường học cũng xuất hiện nhiều hơn dù vậy thì lớp học tại các trung tâm cũng vẫn kín chỗ bài trên lớp ấy một bài giáo viên chỉ có thể giảng trong 45 phút thôi nhưng mà có những bạn đã được học ở ngoài những cái bài đấy hoặc khoảng vài tiếng đồng hồ hoặc là vài buổi thì cái kiến thức bạn đấy nắm chắc hơn và khi đi thi điểm của các bạn đấy hầu như sẽ nhỉnh hơn những bạn không hiểu thêm. Cô thì thoảng sẽ dậy hơi nhanh và kiến thức cảm giác chưa được đủ ấy ạ nên là em muốn tìm đến một số trung tâm, một số lớp học thêm để có thể bổ sung kiến thức và kiểu cũng có thời gian để làm nhiều bài tập và nhiều đề hơn. Trong những bộ môn lý của mình thì một tuần chỉ có 2 tiết. Vì vậy nếu mà thầy của ta rất là tâm huyết thì cũng không thể nào mà bằng các thầy ở ngoài trung tâm vì khi mình ra ngoài trung tâm bản thân mình dạy cũng hai nơi đây vừa trung tâm vừa trên lớp thì thấy một điều là ở ngoài trung tâm mới có thời gian mình có thể phân tích kỹ hơn cái bài giảng của mình để học sinh có thể hiểu rõ hơn một vấn đề cùng với đó theo quy định hiện nay giáo viên trường công lập vẫn có thể dạy học sinh lớp mình nếu có sự cho phép của các cấp quản lý các chuyên gia giáo dục nhận định với quy định này cần làm rõ và cụ thể hơn để giảm bớt những tiêu cực không đáng có khi tổ chức dạy thêm Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.